ஹாய் வெல்கம் டு மேக்கின் கிச்சன் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க உடனே கொண்டு அப்டேட்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் இன்றைக்கி வ்ளாக் பார்த்திங்கன்னா மார்னிங்கிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுங்க சும்மா ரேண்டம் வ்ளாக்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கும் பாலெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு விலையை காஞ்சிட்ருக்குது இன்றைக்கி வந்து பாசி பருப்பு டிஃபன் சாம்பார் செய்ய போகிறேன் ரொம்ப சிம்பிளாக செய்ய போகிறேங்க ஒரு கப் அளவுக்கு நான் பாசி பருப்பு எடுத்திருக்கேன் கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா சின்ன டம்ளர்லாம் ஒரு டம்ளர் அதுதான் அளவு இது வந்து ஆல்ரெடி வறுத்து வச்சுருக்கிறது எப்போ பார்த்தாலும் பருப்பு சாம்பார் தான் செய்வீங்களா ஒரு மூணு பேர் கண்டினியூஸாக கெட்டுகிட்டே இருக்கீங்க பருப்பு சாம்பார் எனக்கு போர் அடிக்கலைங்க ஸோ உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு போர் அடிச்சதுன்னா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க ஒரு மூணு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி கொஞ்சம் மஞ்சத்தோல் கொஞ்சமாக விளக்க எண்ணெய் சேர்த்து ரெண்டு விசில் வச்சு வேக வச்சுருக்கேங்க இன்னும் குழஞ்சி மட்டும்தான் வரல நல்லா வெந்துருச்சு பருப்பு எண்ணெயெல்லாம் கட் பண்ணியிருக்கேன்னு காமிச்சிடுறேங்க ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி ஒரு ரெண்டு துண்டு அளவுக்கு பரங்கிக்காய் இல்லை பூசணிக்காய் சின்ன துண்டு புளி அரை பெரிய வெங்காயம் எல்லாத்தையும் ரஃப்பாக கட் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் குக்கரில் தான் வேக வைக்கணும்ட்டு இல்லைங்க இதுக்கப்புறமா நீங்கள் சட்டியில் கூட போட்டு வேக வச்சுக்கலாம் இந்த குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு கூடவே அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் நான் வந்து இதுக்கப்புறமா ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு குழம்பு மிளகாய் தூள் சேர்க்க போகிறேங்க அது இல்லாதவங்க மூணும் சேர்த்து ஒன்றரை ஸ்பூன் இருக்கிற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க அதாவது தனியா தூள் சீரகத்தூள் மிளகாய் தூள் மூணு இருக்கிற மாதிரி சேர்த்துட்டிங்கன்னா கூட கிட்டத்தட்ட நைன்டி பர்சன்ட் இந்த டேஸ்ட்டுக்கு ஈக்குவல் ஆகிடும் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எவ்வளோ தண்ணி மாதிரி குழம்பு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் தண்ணி எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நான் வந்து ஒரு ஒன்றரை டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கிறேங்க ஏன்னா நான் தோசைக்காக செய்கிறேங்கனால கொஞ்சம் தண்ணி மாதிரி இருந்தால் குழம்பு டேஸ்ட் இன்னுமே நல்லாயிருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்வீட்டாக வேணும் அப்படிங்கிறவங்க ஒரு சின்ன துண்டு வெள்ளம் கூட சேர்த்துக்கலாங்க நல்லாயிருக்கும் மறுபடியும் ஒரு ரெண்டு விசில் வச்சு எடுத்துக்க போகிறேன் குழம்பு பார்த்திங்கன்னா விசிலெல்லாம் அடங்கிடுச்சுங்க நான் ஓப்பன் பண்ணி சிம்மில் வச்சுருக்கேன் தாளிப்பு கொடுத்துடலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் இல்லை கடல் எண்ணெய் இது வேணால் எடுத்துக்கலாங்க ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் கொஞ்சமாக கடுகு நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பெரிய வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் கருவேப்பிலை எல்லாம் சேர்த்துக்கிறேங்க சின்ன வெங்காயம் போட்டால் இனிமேல் நல்லாயிருக்கும் ஆனால் பெரிய வெங்காயம் ஸ்வீட்னஸ் உங்களுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்கும் காரம் பத்தில் அப்படின்னு சப்போஸ் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் குழம்புல இதுக்கப்புறமா டேரெக்டாக ஆட் பண்ணாதீங்க இந்த வெங்காயம் வதங்கிட்டு இருக்குது பாருங்கள் ஒரு கால் ஸ்பூனோ அரை ஸ்பூனோ மிளகாய் தூள் சேர்த்து வதக்கிட்டு அப்படியே ஒன்றா உள்ள தாளிப்பை கொட்டிட்டிங்கன்னா இனிமேல் கரெக்டாக இருக்கும் தாளிப்பு குழம்புல சேர்த்துட்டு மறுபடியும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் சிம்மில் வச்சுட்டு வேக வச்சுக்கலாங்க இன்றைக்கி எங்களோட மெனு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஃபன் சாம்பார் தோசை கூட வந்து உளுந்து வடை ஆக்சுவலாக உளுந்து வடைக்கும் இந்த சாம்பாருக்கும் சூப்பரான காம்பினேஷனாக இருக்குங்க எனக்கு வந்து ரொம்ப 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 பிடிக்கும் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு ஃபைனலாக கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி சேர்த்துட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது வந்து ரைஸுக்கும் சூப்பர் டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் வாழைத்தண்டுக்கு ரைஸுக்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த சாம்பார் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டோன்னு வைங்களேன் அல்டிமேட் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதே டைமில் பார்த்திங்கன்னா உளுந்து வடையும் போட்டுட்ருக்கிறேன் தோசையும் போட்டுருக்குறேங்க செம்ம பசி ஆகுதுங்க தோசை பார்க்க பார்க்க எனக்கு அப்படி டெம்ட் ஆகுது சாம்பார் வெயிட் பண்ணவே முடியல டைம் இன்றைக்கி எந்திரிச்சு சமைச்ச ஆரம்பித்ததே நீ கொஞ்சம் லேட்டுங்க நீ கிட்டத்தட்ட ஒரு டென் ஓ கிளாக் ஆகிடுச்சு இப்பயே ஸோ ஃபாஸ்ட்டாக சாப்பிட்டுட்டு லஞ்சுக்கு ரொம்ப சிம்பிள் அப்படிங்கிறனால ரைஸ் மட்டும்தான் வைக்க போகிறேங்க இந்த சாம்பார் கூட செம்மையான உளுந்து வடையும் ரெடி நான் ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்களேன் ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கல ஆக்சுவலாக நான் வாயில் போட போகிறேங்க ஜஸ்ட் உங்களுக்கும் காமிக்கிறேன் பொது புது புதுன்னு உளுந்து வடைங்க இது வந்துட்டு வெறும் உளுந்து மாவு மட்டும்தான் சேர்த்து அரைச்சிருக்கேன் இந்த உளுந்து வடை வேணும் அப்படின்னா ஃபுல் டீட்டெயிலாக ஒரு நெக்ஸ்ட் வீக் மாதிரி உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணிடுறேங்க இது குட்டிஸாக இருக்கானதுங்க குட்டி குட்டி உளுந்து வடை போட்டு தோசை போட்டு சாம்பார் ரெடியாக இருக்குது அவரோட ஃபேவரட் சாம்பாரும் உளுந்து வடையும் இதுங்க டைம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு பன்னெண்டு மணி ஆச்சுங்க ஆக்சுவலாக வந்து இது டீ டைமு இப்போது இன்னும் சரியான சம்மர் வரலைங்க இங்கே பட் ஆனால் கொஞ்சமாக லைட்டாக சூடு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு
குட்டி சாருக்கு குழந்தைங்களுக்கு ஐஸ்கிரீம் பிடிக்காமல் இருக்கவே இருக்காதுங்க அப்படி தான் உங்களை எல்லாம் பார்க்க வச்சுட்டு இப்போ நான் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட போகிறேன் நிஜமாகவே ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருந்துச்சுங்க சப்போஸ் இந்த ரெசிபி நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு டைம் பார்த்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஹோம் மேட் பாதாம் மிக்ஸ் போடுங்க நிறைய பேர் கேட்டிங்க ஸோ இன்றைக்கு தான் அதுக்கான டைமே கிடச்சிதுங்க இரநூறு கிராம் அளவுக்கு பாதாம் எடுத்திருக்கேன் இந்த பாதாம் பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷான பாதாம் அதனால் முறுக்கு முறுக்குன்னு இருக்கிறனால நான் வறுக்கல இது சப்போஸ் உங்களுக்கு மொறு மொறுன்னு இல்லை அப்படின்னா லேசாக ஹீட்டான சூடு இருக்கிற பேனில் போட்டு சூடு மட்டும் பண்ணிக்கோங்க கரெக்டாக இருக்கும் ரெண்டு ஸ்பூன் நார்மல் ஸ்பூனுங்க பதினஞ்சு எம்எல் பிடிக்கிற மாதிரி ஸ்பூனில் நான் வந்து ஒயிட் சுகர் சேர்த்துக்கிறேன் எதுக்காக இந்த சுகர்னால் நார்மலாக பாதாம் வந்து நல்லா பவுடர் ஆகாது இந்த சுகர் சேர்த்துட்டோன்னா பவுடர் ஆகிடுங்க ரெண்டே ஸ்பூன் மட்டும் சரியாக இருக்கும் இதை வந்து வெண்ணிலா எக்ஸ்ட்ராட் பவுடருங்க இது நான் வந்து கொஞ்சமாக ஸ்மெல்லுக்காக சேர்த்துக்கிறேன் இது வந்து எசன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கூட சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து மாவு கெட்டியெல்லாம் ஆகாது இது எல்லாத்தையும் நல்லா அரைச்சிடலாங்க நல்லா அரைச்சதுக்கு அப்புறமா இது எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க நைன்டி பர்சன்ட் தான் அரைச்சிருக்கிறேங்க இது வந்து நான் நிறையா விதத்துக்கு யூஸ் பண்ணுவேன் சூடான பால் ஆறின பால் சும்மா சாக்லேட் எல்லாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ண பால் இந்த மாதிரி நிறைய செய்வீங்கனால இது வந்து நைன்டி பர்சன்ட் மட்டும் அரைச்சிருக்கிறேன் இன்னொரு ரெண்டு பால்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்தீங்கன்னு வைங்களேன் இன்னுமே நல்லா பவுடர் ஆகிடுங்க பால்குள்ளேயே நல்லா பிளெண்ட் ஆகி வரும் அந்த மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ப்ரௌன் கலரில் வேண்டாம் பியோர் ஒயிட்டாக வேணும் அப்படிங்கிறவங்க ஒரு இரநூறு கிராம் பாதமோ எவ்வளவோ எடுத்துகிட்டு அதை வந்து அரை மணி நேரம் வெது வெதுப்பான தண்ணியில் ஊற வச்சுருங்க ஊற வச்சதுக்கப்புறமா தொள்ளி மட்டும் உரிச்சு எடுத்துருங்க அதை வந்து நிழல்ல ஒரு அரை நாள் காய வச்சுட்டு நல்லா சூடான பேனில் சிம்மில் வச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வறுத்துட்டிங்க அப்படின்னா நல்லா மொறு மொறுன்னு ஆயிக்கும் அரைக்கும் போது நல்லா அந்த கட்டி கட்டியே இல்லாமல் நல்லா வருங்க இதே மாதிரி சர்க்கரையும் இதே மாதிரி கொஞ்சமாக குங்குமப்பூ இதே மாதிரி வெண்ணிலா ஐசன்ஸோ எக்ஸ்ட்ராட்டோ ஏதோ ஒன்று சேர்த்து நீங்கள் அரைச்சி எடுத்துட்டிங்கன்னா சூப்பர் பவுடர் ஆகிக்கும் அந்த மாதிரி ஊற வச்சுட்டிங்கன்னா அதை வந்து நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் தான் ஸ்டோர் பண்ணுங்கள் சீக்கிரமாக கச்சா வாசம் வந்துடும் இந்த மாதிரி வெறும் ரோஸ்ட் மட்டும் பண்ணி அரைச்சிங்கன்னா வெளியே வச்சுக்கலாங்க ரெண்டு மாதம் ஆனாலும் அந்த ஸ்மெல்லாம் வராது ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் ஒரே ஒரு பவுடர் நட்ஸ் தான் இருக்குது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா எல்லா நட்ஸ் மிக்ஸும் சேர்த்து அரைச்ச ரெசிபி உங்களுக்கு லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க லன்ச் முடிஞ்சதுங்க நல்லா ஒரு தூக்கம் போட்டு எந்திரிச்சுட்டு ஒரு ஆளுக்கு ஒரு ஜூஸ் மட்டும் குடிச்சிட்டு வீட்டிலேருந்து கிளம்பியாச்சுங்க பீச்சு போயிட்டே இருக்கும் இந்த பீச் பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்னிஷ் பீச்சுங்க இது வந்து இப்போ ஒரு டைம் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளைமேட்டு சாரி கிளைமேட் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெயிலுக்கும் சேராது ரொம்ப சில்னஸும் வரலைங்க அந்த மாதிரி ஒரு கிளைமேட் இப்போ இருக்குது குழந்தைங்களுக்கு என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு செம்மையான கிளைமேட்டு நம்ம ஊரில் செம்ம சூடுங்கிறாங்க இனிமேல் இங்கே அந்த அளவுக்கு சம்மர் வரலங்க நெக்ஸ்ட் மந்த்தெல்லாம் நல்லா பீக் வந்துடும்னு நினைக்கிறேன் ஆல்ரெடி வந்து ஒரு பார்க் வ்ளாக் ஒன்று போட்டிருந்தேன் இல்லைங்களா இப்போ வந்து அந்த பார்க்கு தான் கிராஸ் பண்ணி வந்துகிட்டே இருக்கோம் இது அவுட்டர் சிட்டிங்கிறனால இந்த பில்டிங் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா செம்மையாக இருக்குங்க பீச்சுக்கு வந்தாச்சு இது பார்த்தீங்கன்னா வாக்கிங் ஏரியா சைக்கிளிங் ஏரியா இந்த மாதிரி ஒரு சைக்கிள் ஒன்று இருக்குங்க இது வந்து ஃபோர் வீல் சைக்கிளு இது நம்ம பெடல் பண்ணி தான் போய்க்கணும் இது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஹவருக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கிராம்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்குங்க நல்லா இருக்கானதுக்கு அப்புறமா ஃபுல்லாக லைட்டிங்காக இருக்கும் அந்த டைமில் ஓட்டுறதுக்கு அதெல்லாம் சூப்பராக இருக்கும் இது ஒரு ஓவர் வியூ காமிக்கிற பாருங்களேன் எவ்வளோ ஒரு அமைதியான ஏரியாவாக இருக்குன்ட்டு இது வந்து ஃபேமிலி பீச்சுங்க ஸோ ரொம்ப கசகசனெலாம் இல்லாமல் நல்லாயிருக்கும் இந்த குட்டி பையனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா காலை நல்லா அமுத்தி அமுத்தி நடந்துட்டு பின்னாடி திரும்பி திரும்பி அந்த ஃபுட் பிரிண்ட்டை பார்த்துட்டே போயிட்டுருப்பாங்க இது அவனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பீச்சை காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஒரு நாலரை மணி ஏதாவது ஆச்சு அப்படிங்கிறதுல இதில் அழகு சுத்தமாக இருக்காதுங்க இப்படி ஒரு ஆறு மணிக்கு வந்து நல்லா அழக வரும் டைம் பார்த்திங்க இப்போ ஒரு அஞ்சு அஞ்சே கல்லாக போதுங்க இப்போ வந்து லைட்டாக அலை அடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்குது அதை நார்மலாக குளத்தில் லேசாக ஒரு அலை அடிக்கும் பாருங்கள் அது மட்டும்தான் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கும் டைம் ஆக ஆக அப்படியே அலை அடிக்க ஆரம்பிக்குங்க இதுதான் நார்மலாக இங்கே இருக்கிற
ஆறரை மணிக்கு மேலே சுத்தமாக உள்ளுக்குள்ளே தண்ணியில் இறங்குறதுக்கு அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க செக்யூரிட்டிஸ் நின்று சவுண்டு போடுவாங்க அந்த ரெட் கலரில் ஓரமாக ஒரு லைன் தெரியுது பாருங்களேன் அந்த லைனை விட்டு தாண்டி நார்மல் டைம்லேயே அதுக்கப்புறமா போகிறதுக்கு அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க சன்செட் காமிக்கிறேன் பாருங்களேன் கிட்டத்தட்ட இந்த சைடில் ஒரு வியூ காமிக்கிறேன் அது கன்னியாகுமரியில் அந்த திருவள்ளுவர் சிலை இந்த சன்செட்டு அந்த ஃபீல் கிட்டத்தட்ட நம்மளுக்கு அப்படியே கிடைக்குங்க அலையெல்லாம் இப்போ லைட்டாக ஃபாஸ்ட்டாக அடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு நாங்கள் வந்து வெளியில் வந்தாச்சுங்க ஸ்நாக்ஸுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்குறேங்க முஞ்ச பார்த்தாலே தெரியுது பாருங்க சம பிசியாகுது ஸ்நாக்ஸு ஒரு லைட்டாக ஒரு ஜூஸு எல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு இது வந்து கொஞ்சம் வெளியில் இருக்கிற மாதிரி பார்க்குங்க பீச் பார்க்குது இந்த குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த பழங்காலத்து இந்த போட்டெலாம் செஞ்சு வச்ச மாதிரி இருக்கும் உள்ளுக்குள்ளே இறங்கி இறங்கி சமைச்சாலே என்ஜாய் பண்ணுவாங்க பார்த்தா ஒரு நாலஞ்சு தான் இருக்குங்க நல்லா விளையாடுவாங்க அந்தளவுக்கு எல்லா குழந்தைகளுக்கும் இடம் பத்துது அன்றைக்கி நாங்கள் போன டைம் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் நம்ம ஊர் குழந்தைங்க தாங்க வீட்டில் வச்சுருக்க முடியாமல் லீவுக்கு கூட்டிகிட்டு வந்துட்டாங்க டக்குன்னு கிளைமேட் மாறிடுச்சுங்க வெளியில் மலையெல்லாம் தோறிட்டுருக்கு ஸோ நாங்களும் வீட்டுக்கு கிளம்ப போகிறோம் இந்த விளாக் வந்து இதோட முடியுதுங்க இது ஒரு கண்டினியூட்டி விளாகு நெக்ஸ்ட் விளாகாக வரப்போகுது இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மேக் இன் கிச்சன் எனக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வேறு ஏதாவது வீடியோ வேணால் கூட கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ